Siamo a Ronco sopra Scona, un paesino che si affaccia sul Lago Maggiore, dalla parte svizzera, nel canton Ticino. La casa è in una zona vicino al paese, è immersa nel bosco, nel verde, e si trova in una posizione particolare perché è situata su una costa e su questo pendio è situata l'abitazione. L'idea nasce dalla zona del nostro territorio. In pratica lungo le nostre montagne vi sono molte zone franose e, e si trovano nel bosco, nascoste dalla vegetazione, grossi massi. E da lì è nato lo spunto di, di realizzare un monolito di pietra appoggiato su questa costa. In pratica questo monolito di pietra è spezzato, ha delle fratture e nel tempo eh, ha subito la sua diciamo, forma di disegno e da lì si è sviluppato il progetto. L'ingresso è situato sulla parte superiore della casa. Entrati nell'atrio ci si trova con un punto di vista molto forte attratti da, dalla visuale del lago. Poi si scende man mano e si arriva al piano dove si trova lo studio dell'artista con il suo spazio atrio. Al piano sottostante ci si trova in uno spazio dove è situato l'area musica e dall'altra parte parzialmente nascosta rimane la camera con il servizio e tutta l'area, tutto lo spazio è comunicante. Il bagno è praticamente costruito con dei massi, è un blocco di pietra in cui è scavata la vasca da bagno, vi è una panchina e anche la doccia che si affaccia come incastro sulla facciata con la vista su, sulle isole di, di Brissago e anche questa doccia è rivestita completamente con la pietra che ritroviamo poi nei pavimenti e su tutta la casa. Scendendo nel piano giorno si trovano il soggiorno, il pranzo con una parete ad uso d'armadio verso monte e questo armadio è un armadio comunque tecnico dove sono inserite varie funzioni, il caminetto, poi c'è la parte tv, c'è una piccola toilette nascosta dietro l'armadio e nell'ultima parte vi è incastonata la cucina e anche questa idea riprende questi blocchi che fanno parte del monolito inserito in un ambiente. Ci sono pochi elementi diciamo, di arredo d'uso che sono eh, distaccati da questo, da questo ambiente e in particolare con le poche cose che ci sono, per esempio parti di servizio come la cucina, il bagno e parti un po' più riservate, sono eh, anch'esse delle opere realizzate come dei monoliti, come delle parti integranti di questo spazio. Rimane l'ultimo piano situato sotto al livello giorno dove si trova uno spazio dedicato alla cura e al benessere del corpo. L'elemento dominante è l'acqua. Questo tema è sorto perché noi su queste montagne troviamo tanti ruscelli, torrenti, abbiamo varie sorgenti e l'idea di creare una zona dove ci si possa immergere il corpo nell'acqua è, è come trovare un pozzo in un fiume. No? Questo pozzo che diventa anche lui una parte di, di monolito incastonato nella, nella casa si lega un po' all'idea del lavatoio e di una panchina. L'edificio concepito come un masso, un blocco spezzato con dei tagli riporta in, in queste parti ferite della, della pietra eh, le finestre. Queste finestre eh, in particolare sono relative a ogni singolo spazio 
Questo permette di avere un'immagine relativa all'esterno eh, sempre differente e a dipendenza anche di dove ci si trova tu eh, sei attratto dalla finestra non, non è che la subisci l'immagine dall'esterno quindi ti affacci quasi a curiosare verso l'esterno e, e questo trovo interessante perché ti dà tempo di anche meditare e di osservare i dettagli che quando tu hai un'immagine totalmente completa eh, non riesci a percepire perché sei assorto da tantissimi spunti. La forza di questo taglio in mezzo, questa spaccatura della casa, è proprio data dal fatto di, di portare nel verticale la luce su tutto il volume della casa. L'esterno è uno spazio molto piccolo, in un terreno così ripido era difficile inserire tutti i percorsi e l'idea era di fare una parte principale come i sentieri che ritroviamo lungo le nostre montagne e di creare altre zone percorribili cercando di integrare il verde, il bosco, con i percorsi realizzati anch'essi come dei monoliti, no? come delle parti spezzate della casa. I percorsi esterni sono stati realizzati con materiali differenti, un calcestruzzo e una parte della scala con la pietra del luogo. Si è cercato di realizzare con materiali eh, differenti la sistemazione esterna come per esempio usare la ghiaia semplicemente al posto di un prato e i percorsi in calcestruzzo e anche essi sono integrati nel verde come elementi meno invasivi possibile. All'esterno del giardino vi è anche una parte di arredo, con l'idea di non avere degli elementi che disturbassero la vista dal soggiorno, si è pensato di costruire una sorta di zona caminetto incastonata anche nel terreno. Sono dell'opinione che l'architetto debba realizzare una casa per chi vive la casa, non realizzare la casa come oggetto per l'architetto e bisogna trovare l'intesa di, di capire le esigenze ma anche la persona che vive l'oggetto. È chiaro che una casa di questo tipo è molto speciale, la persona che l'ha voluta, l'ha desiderata, ci ha messo anche le sue emozioni e lavorando bene assieme il risultato è stato di realizzare qualcosa di speciale per la persona che, che ne beneficia.